zum Anfang. Das möchte ich gerne mit euch gucken. Ich habe mir mal ein Video ausgesucht. So, heute gucken wir mal kein Video, was ihr mir vorgeschlagen habt, sondern wir gucken ein Video, was ich mir angucken möchte. Denn wir haben ja diesen geilen Kanal entdeckt. Wo sind wir? Hier. Zack, Real Science, den ich wirklich gut finde, habe ich ja beim letzten Mal auch geschrieben und sie fand es auch, das ist glaube ich von einer jungen Dame, ne? die fand es auch cool, dass sie ihr geschrieben habt, die hat sich sehr bedankt und dass sie ganz viele neue Follower bekommen hat durch die Mission Erde Community, weil ich den Kanal geil finde. Wir haben ja das Video geguckt ne, mit dem ähm, Hammerhead, das ich wirklich toll fand und jetzt habe ich mir heute eins an, ausgesucht, was ich mir unbedingt anschauen möchte, The Insane Biology of the Octopus, weil geil, ich, ich mag Oktopusse, Oktopoden, Oktopodii, Oktopä, wie auch immer, die Mehrzahl der Kraken, ah, gut gelöst, ist, mag ich wirklich sehr. Also, die äh, ziehen wir uns rein. In many ways, the octopus is as close to alien life as we may ever see. Few creatures in the world are as remarkable and bizarre. A part of a class of animals called cephalopods, they are among... Ah, da haben wir den lateinischen Namen schon dafür oder den, oder den englischen Namen, Cephalopoden, Cephalopods. Also Kopffüßer, so heißen sie natürlich auch äh, im wissenschaftlichen Bereich. Also es sind im Prinzip Leute, die ihre Füße am Kopf haben. Und das ist doch schon mal an sich ziemlich geil, oder was? Und da gibt es welche mit 8, welche mit 10, vielleicht lernen wir das hier heute auch noch. Also das finde ich eigentlich cool. Ah, äh, wartet mal, ich brauche natürlich den Untertitel auf Deutsch, oder was? Ah, so geht's, so geht's ab, oder was? Most intelligent and most mobile of all the invertebrates. Nicht zu vergessen, das ist auch krass, es ist ein Invertebrat. Also einer ohne Wirbelsäule. Das ist schon krass. Ein wirbelloses Tier, der super intelligent ist. Jetzt gehen wir aber rein. Live in every ocean in the world. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Die leben in jedem Ozean der Erde? Nee, das stimmt nicht. Streng genommen ist die Ostsee ja kein richtiges Meer. Aber sie ist dennoch ein Meer. Da gibt es keine Oktopusse. Ganz selten mal Tintenfische. Okay, naja, Tintenfische zählen auch dazu. Ich nehme es zurück, aber es gibt sie nicht im Kaspischen Meer, das ja auch kein Meer ist. Na gut. The deep sea, in kelp forests, in coral reefs, along rocky shorelines. And they are as diverse as the habitats they live in. Oh, der ist so geil. Ist das ein Wunderpuss? Bestimmt. Kennt ihr den Wunderpuss? Ich hoffe, die sprechen über den Wunderpuss. Das wäre so geil. They can be massive or absolutely tiny. Some Blauringelkrake, einer der giftigsten Meister im Ozean, finde ich total geil und ich freue mich immer, wenn ich Influencer sehe mit einem Blauringelkraken auf der Hand. Irgendwo in Australien, der hat so ein kleines Schnäbelchen, der kann euch beißen und tatsächlich auch töten. Naja. Species are venomous and some are just downright strange. Sehr in geil. any given moment, Dumbo they can appear spiky or they can appear smooth. They are so different from us that most of their 500 million neurons are not in their brain but in their arms, which can smell and taste and even think. And so intelligent that their cognitive ability matches that of many large-brained vertebrates. Mm -hmm. They have left scientists stunned. Ich muss sagen, als ich darüber als Kind schon gelesen habe oder auch im Meeresbiologiestudium gelernt habe und auch meinen eigenen Oktopus hatte, ich habe die ja selber früher im Aquarium gehalten, die haben mich schon immer extrem fasziniert. Und alleine die Tatsache, vom blauen Blut, äh, Blut mit Hämozyanin statt Hämoglobin. Die neun Gehirne und neun Herzen von Körper bis Arm. Die Intelligenz, obwohl sie eigentlich ein Invertebrat sind und so weiter. Das, das ist schon extrem faszinierend. Und wenn man sich einen Alien vorstellt, und ganz viele Aliens sind ja auch wie Oktopoden, das ist schon eins der Tiere, wo man jetzt sagen würde, wenn man jetzt als Alien auf den Planeten kommen würde und würde sich so alle Tiere angucken, ne? von den Insekten bis zu den Säugetieren, bei einem Oktopus würde man als Alien schon sagen, Holy Scheiße, wer ist das denn? Also, es ist ein völlig abgefahrenes, geiles Tier. How a creature so far from us on the evolutionary tree ja. could evolve such complex behaviors, their intelligence emerging in an entirely novel and independent way from our own. Wer ihn nicht kennt, Charles Darwin, ganz guter Biologe. Und übrigens, kleiner Filmtipp an dieser Stelle. Also, wir werden hier heute bestimmt ganz, ganz viel über die, Zeff also die Kopffüße lernen. Aber wer sich nicht sicher ist, äh, wie einfühlend und, und äh, intelligent diese Tiere sind, äh, mein Lehrer der Krake, mein Octopus Teacher, mal auf Netflix reinziehen, richtig geile Doku. Ja, das ist keine Doku, es ist eigentlich eher, ich, es ist eher ein Film und auch ein sehr ausgezeichneter Film. Ich fand ihn jetzt nicht wahnsinnig toll, aber er ist schön. Man kann ihn auf jeden Fall gut weggucken und man lernt ganz, ganz vieles 
über einen Kragen. Und ich habe auch ein Buch gelesen, wie hieß das denn? Rendezvous mit einem Oktopus. Man lernt einiges über Okto Oktopoden, aber es ist leider äh, in Gefangenschaft und das mag ich daran nicht. Ansonsten ist das ein vielfach ausgezeichnetes Buch, wo ich sage, ja, kann man mal lesen, aber ich wünschte, es wäre eher so wie bei My Octopus Teacher, dass es in Freiheit stattfindet. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund der Freiheit. So how did the octopus become so biologically complicated? An island of complexity in the sea of invertebrate animals. Just how intelligent are they? Oh Mann, die mit der Kokosnuss, die die mitnehmen und sich zu tarnen, manchmal auch zwei Hälften sich drin verstecken. Geil, How can ey. studying them reveal information about our own minds? Freue ich mich richtig drauf auf dieses Video. Ich freue mich richtig doll. So. Cephalopods have been around for a long time. Fossil records show that they evolved over 500 million years ago. Habt ihr bestimmt auch zu Hause irgendwo rumliegen, so ein Ammoniten oder was, ne? Also ich habe einige davon, die liegen in meinen Regalen und so. Ich habe die früher bei Schulvorträgen immer äh, verschenkt, wenn jemand eine richtige Frage äh, beantwortet oder eine Frage richtig beantwortet hat. Ich habe die immer gekauft und die kommen aus Madagaskar, aus der Wüste oder aus äh, Ostafrika. Und der größte, den ich habe, der ist so. Und das waren ja auch Kopffüßer, die in ihren Schalen lebten. Und äh, mal mit die artenreichste Tiergruppe, die es so gab in den Ozeanen früher und, oder die anzahlsreichste. Und heute gibt es nur noch einen. Perlboot, Nautilus, richtig geiles Vieh. Aber jeder hat die irgendwie zu Hause und die gibt es ja auch zu Millionen, also äh, fossilisiert. Ne? Wirklich, und ich, wenn die so äh, getrennt und angeschliffen sind und schön, dann mag ich das auch sehr. Es ist eine tolle Fossilie. Hat, ja, ihr schreibt es auch schon, jeder hat die. Long before any fish, reptiles or mammals ja, ever appeared on Earth. The early ancestor of the octopus was quite small and had a shell, which it used to protect itself as it crawled along the ocean bottom. Cephalopods are, after all, members of the mollusk phylum. Und das finde ich einfach so abgefahren. Ein so unfassbar intelligentes, variables Tier ist einfach nichts, nicht viel anders als eine Meeresschnecke. Ist das hier eine Kegelschnecke eigentlich? Wo sind die Schnecken? Ich kenne einen Schneckenexperten, Holger, der Schneckenmeister. Der wüsste jetzt sofort, welche Schneckenart das ist. Und wenn das eine Kegelschnecke ist, dann kann die Pfeile schießen und euch töten. So, seid... Vorsichtig bei Schnecken, Freunde. Wenn da die, gibt es immer wieder tödliche Unfälle, wenn Leute Schnecken aufheben wollen, irgendwo im äh, Badeurlaub in der Karibik oder was weiß ich, wo die leben. Bam! Hast den Pfeil im Hals. So. A group of creatures that are usually slow and simple, with ja. soft bodies and a hard protective shell, like snails, clams and oysters. But around 140 million years ago, the lineage that produced the octopus lost their shells making them nimble, agile creatures, but in the process also made them rather vulnerable. Survival of these soft-bodied creatures for so many millions of years therefore seems unlikely in a sea full of dangerous, hungry predators. Das würde ich nicht machen als Fisch. Das ist der Blauringel Oktopus. Der ist halt hochgiftig. Wenn er zurückbeißt, war's das, Freunde. Und das ist ein Scheißtod, ne? Also das Gift, was der überträgt, lässt dich so ein bisschen schwer atmen, lähmt deine Nerven und so. Ah, das ist schon... Das ist gemein. Es ist ein gemeines Gift, ein sehr, sehr schöner Giftcocktail. But this vulnerability and selective pressure may be precisely what has allowed the octopus to become the remarkable creature we know today. Übrigens jetzt hier kurze Frage von mir an euch Experten da draußen: Ist der Blauringelkrake eigentlich der einzige giftige Krake? Bestimmt nicht. Da gibt es doch bestimmt noch mehr. Das würde ich gerne mal wissen. Da haben wir hier irgendeinen Octopus-Experten im Chat oder dann sogar später auf YouTube. Das wäre gerade mal eine Frage, weil er ist der einzige, den ich kenne. Gibt es noch andere giftige Kraken? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hey. Because an octopus has almost no hard parts at all, except its beak, it can squeeze through any hole as long as it's larger than its eyeball. This allows the octopus to hide in very small crevices, a certain evolutionary advantage when und ich hatte, als ich die früher im Aquarium hatte, war, waren die im Prinzip die größten Ausbrecher überhaupt. Ne? Also wir haben die im Aquarium gehabt, ich weiß nicht, wie groß das war. Ich würde sagen, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter vielleicht. Also ein, ein Kubikmeter. 1000 Liter, ja, kommt ungefähr hin. Und oben sind Aquarien normalerweise offen. Der würde sofort rauskriechen und sich irgendwo im Aquarium verpieseln und zwischen den Rohrleitungen rummachen und so. Kennt ihr ja vielleicht aus äh, Findet Dori, da ist das ja auch so. Das ist aber ein Septopus, ein Siebenarmiger, der einen verloren hat, genau. Und wir mussten das immer stark abdecken mit so einer plastik plexiglasscheibe und ganz viele Steine drauflegen. Und selbst da hat er seinen Arm drunter durchgesteckt, hat das hochgedrückt. Und es gibt äh, einen Oktopus, der das, war das das Londoner Aquarium, glaube ich, komplett überflutet hat, weil er 
Was hat er gemacht? Er ist rausgekrochen und hat irgendwelche Hähne zu- oder aufgedreht, um das Aquarium zu überfluten, weil er dann wusste, dass ein Alarm angeht und der Tierpfleger kommt, den er quasi vermisst hat. Also, Leute, da könnte ich euch Geschichten erzählen über Oktopusse. Und unserer ist auch, also den, den ich, oder ich hatte insgesamt drei, Oktopus vulgaris, den gemeinen Kraken. Weil die werden ja nicht alt im Aquarium. Ne? Die werden sowieso nur anderthalb, maximal zwei Jahre alt und im Aquarium sowieso nicht so alt. Und dann brauchst du halt ständig einen neuen. Ne? Und es äh, ist eines der schnellst wachsenden Tiere und auch eines der Tiere, was am schnellsten wieder vergeht. Also, das ist immer so schade, wenn man die dann wieder verliert. Escaping ne? large predators like sharks or dolphins. But the soft-bodied octopus evolved an even more clever way of evading detection. They are masters of disguise. Watching this clip of an octopus, you can see just how quickly and drastically oh, so geil, it can change ey. colors. In slow motion reverse, you see the color change spread across its body. The 3D texture of the skin also changes to match the surrounding seaweed and coral. In the ja, vor allen Dingen nicht nur die Farbe über die Chromatophoren und so, sondern auch Warzen und Stacheln ausbilden und irgendwas nachbar. Ich, das ist so ein... Stell ich mal vor, das könnten... Äh, ne, ich wünschte mir das auch. Für den nächsten Einsatz bräuchte ich das sehr, sehr gut. Äh, jetzt in den kommenden Tage Camouflage, so dass man nicht gesehen wird. Das wäre wirklich geil. Of an eye. It has almost ah. completely blended in with its surroundings. Cephalopod camouflage is among the most dynamic Mega. in the animal Unfassbar. kingdom and relies on a system of extremely sophisticated tissues. Chromatophores are organs that are speckled across the Chromatophoren sind ne, diese äh, Farbzellen. Also das ist mit einer der geilsten Erfindungen in der Biologie überhaupt. Wer sowas hat, ist der, der Boss unter Wasser. Skin of the octopus, like freckles. They contain tiny pigment-filled sacs, like little balloons full of different colored dye, which can be black, red, or yellow. The pigment sacs are surrounded by radial muscles, which can stretch the sac to reveal the pigment's color. Just like balloons full of dye, when stretched, their pigment color appears bright and vibrant. Depending das ist doch der Wunderpost, ne? der sich äh, äh, auch äh, äh, tarnt als Scholle in dem Fall. Ne? Also nicht nur, dass sie Dinge nachahmen und ihre Umgebung oder auch Verhaltensmuster, manche Oktopusse laufen übrigens auch, sondern in dem Fall auch völlig geistesgestört einen Plattfisch nachahmen. On which sets of sacks so an geil, octopus ey. opens or closes, it can produce patterns such as bands, stripes or spots, helping to turn itself into a Mehr Barbe. rock, a coral or a kelp in an instant. But if the octopus needs to produce colors outside of black, red, and yellow, it uses another layer of reflective structures in their skin called iridophores. Ah, geil. Ich finde so schön, wie sie das erklärt. Ganz toll. Also großartig gemacht. Wenn du Meeresbiologie studieren solltest da draußen, dann solche Videos gucken, weil hier passt alles richtig geil. They are stacks of very thin cells that lay beneath the chromatophores. They contain a protein called reflectin that bounces certain wavelengths of light back out. They are responsible for the metallic blues and greens that Boah. appear to shimmer on the skin of the Alter Flipflop Lackierung beim Oktopus. Ich Octopus. liebe es. Beneath that layer oh, is yet another layer of reflective tissue called lucifers. These reflect ambient light, usually producing white hues. By combining reflection from the iridophores and lucifers with the correct patterning of the chromatophores, the octopus can create a very convincing copy of its surroundings. But the octopus has one more trick up its sleeve, allowing it to disappear in plain sight almost completely. Use Und das ist nämlich gar nicht so einfach, tatsächlich die beim Tauchen zu finden, wenn du nicht wirklich weißt, okay, da lebt er jetzt. Also ich hatte immer wieder Oktopusse ähm, auf den Azoren zum Beispiel, die ich, wo ich wusste, da in diesem Loch ist, ist es ähm, sehr wahrscheinlich, dass wir heute wieder einen sehen. Oder unter dieser Felsspalte, da sind die einfach gerne. Aber das hat natürlich nicht immer funktioniert weil sie äh, hochmobil sind und nicht immer dieselben äh, Strukturen zum Verstecken nehmen. Also das sind schon, sind das eigentlich die krassesten Meister der Tarnung so überhaupt? Neben Frogfisch und so und Fetzenfischen würde ich sagen, sind die Oktopoden schon die, die Meister der Tarnung. Eine Struktur, die Papillae, die kann die Haut der Haut ihrer Haut verändern, die Ridges und Bumps, die rise und fallen. Das hilft den Oktopus, die Haut ihrer Haut noch besser With all these tools, the shell-free, soft-bodied octopus has been able to deceive an ocean full of predators for millions of years. But their survival has not hinged on these camouflage properties alone. It's the way they're controlled that is perhaps an even more compelling survival tool. Ja, aber es sind ja schon mal wahnsinnige Voraussetzungen, wenn du diese Fähigkeiten hast, dich mega geil vor all deinen Feinden zu tarnen. 
Das gepaart mit Intelligenz, besser geht's ja nicht. Body When an brain. octopus travels along the sea floor, they have to assess the background and modify their camouflage constantly. They are making decisions at a rapid pace. One researcher observed an octopus changing its camouflage 177 times in one hour. <laughs> Octopuses' camouflage reaction times are faster than any other animals, up to 200 milliseconds, as fast as the fastest blink you can do. But despite doing so much with color, the octopus and almost all cephalopods are surprisingly thought to be colorblind. How can Ach krass, das wusste ich nicht. They match colors they can't huh. even see. Okay. In 2015, the answer to this question started to be uncovered. Researchers found that the skin of an octopus is sensitive to light due to photoreceptor genes active in the skin. Even when the skin was detached from the body, it could respond to light and change the shape of its chromatophores. Scientists realized that an octopus can see with not just its eyes, but also its skin. But as the octopus body was evolving its color-changing defense mechanisms when it lost its shell 140 million years ago, another transformation occurred, the development of its large brain and nervous system. The photoreceptor genes in the skin work in connection with the octopus's large and complex brain. The octopus can change color so fast because the octopus controls its chromatophores neurally. Other animals that can change color, like chameleons, for example, take much longer because their color change is hormonally controlled. Hormones take time to get into the blood and distribute around the body. A color change can take over 20 seconds when controlled this way. Some researchers believe that color change in the octopus may be like breathing or blinking for us, something it can choose to do, but also something that can happen involuntarily. It can have awareness from its eyes and brain, but also throughout its body. The octopus nervous system is large like ours, but built with a different relationship between body and brain altogether. The common octopus has around half a billion neurons in its body. For comparison, humans have about 100 billion. Most invertebrates usually have much less. Snails have only 20,000. But cephalopods like the octopus score in the same range as many vertebrates, like cats, dogs, and parrots, more than any other invertebrate. And of their 500 million neurons, only a third are found in their brain. Nur mal so, diese Information ist extrem wertvoll, wenn ihr euch vorstellt, dass die im Prinzip unter dem deutschen Tierschutzgesetz nicht geschützt sind. Das heißt, du kannst sie lebend auseinanderschneiden, du kannst sie lebendig kochen, du kannst sie quälen, du kannst sie auf die Straße werfen und niemand könnte dir einen äh, Strafbefehl erteilen, weil es keine Wirbeltiere sind. Das ist schon krass. Und im Hinblick auf das, was man in Griechenland oder im Mittelmeerraum vorhat, nämlich, also die Tiere werden ja auch gegessen, ihr kennt das alles, Kalamari, äh, Ringe oder Oktopus äh, am Stück, ich hätte gerade gesagt, bei einer octopus Aber man kann das ja einfach überall mitbestellen, ganz oft in asiatischen Restaurants oder im mediterranen Raum gibt es natürlich Tintenfischringe und so ein Kram. Äh, man möchte die farmen. Also es gibt äh, Bestrebungen, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, ich habe es mir schon aufgeschrieben, dass wir mal ein Video darüber machen, dass es äh, octopus farmen geben soll. Und unter dem Hinblick dieser, die wachsen natürlich schnell und die kannst du teuer verkaufen und so, gar nicht so einfach zu züchten. Aber unter dem Hinblick wie stark sie leiden, wie intelligent sie sind und was sie eigentlich an Umgebung brauchen, um, zu, um sich wohlzufühlen, ist das eigentlich eine Riesenschande. Aber da gehen wir rein, machen wir nochmal ein, ein, ein wichtiges Video drüber und behalte das immer im Kopf. Es ist ein wirbelloses Tier, das heißt vor dem Gesetz nicht wirklich geschützt und trotzdem ganz nah dran an Katzen und Hunden. Es wurde gerade, wurde gerade über die Neuronen sehr schön klar. Hat mir gut gefallen, die Passage. The majority are found in their eight arms. And as strange as it sounds, this allows the octopus to in a So müsst ihr euch das vorstellen, das ist ein Octopus vulgaris, so hatte ich die auch im Aquarium und das war immer so das Bild, was die Besucher gesehen haben, diese Saugnäpfe in der Doppelreihe. Ja, heute tut mir das extrem leid, was ich mit den Tieren gemacht habe. Ich hätte sie lieber in der Freiheit gelassen. Das war natürlich Quark, aber gut, man lernt immer dazu. Und heute inspiriere ich ja vielleicht viele Leute das nicht zu tun oder auch nicht mehr in solche Etablissements, sage ich mal zu gehen wo man Tiere einsperrt und vielleicht war das auch ganz gut, dass ich das dadurch eventuell gelernt habe und heute weiß, wie beschissen das eigentlich ist. Ne? Think with its arms. 
For a long time, scientists have known that a severed octopus arm can respond to stimuli an hour after being separated from the central brain. But a paper last year began to reveal the extent of this autonomy. Using video modeling, they observed the octopus as it explored objects in its tank and looked for food. The program quantified movements of the arms, tracking how the arms work together in synchrony, suggesting direction from the brain, or asynchronously, suggesting independent decision-making in each appendage. Huh. And they it. found that in the flow of information from the environment to the octopus, some information bypasses the central brain entirely. The suckers and arms can, in a way, think for themselves, Abgefahren. allowing the... Ah! Was liegt denn hier, Freunde? Wer der aufmerksame Zuschauer wird sehen, das ist das Mistvieh, was mich gestochen hat. Das Petermännchen. Da liegt Octopus eins. to analyze its environment extremely quickly and react with Vielleicht auch nicht. matching speed. Along with skin that can perceive and change color on its own, the relationship between brain and body in the octopus is full of blurred lines. And on top of this unusual neural layout and strange body autonomy, cephalopods are smart, extremely smart. Und das ist so krass. Es würde ja kein Mensch jemals behaupten, ein Oktopus sei dumm. Alle wissen, wie intelligent Oktopoden sind ne? und Kraken und so. Und äh, sie, sie wurden ja sogar genommen und hochgelobt. Wisst ihr noch diese Fußball-WM oder EM, die es gab, wo, wie hieß er denn, Klaus der Krake? Nee, Paul? Paul der Krake? Kann das sein? Als Orakel, Okrakel genommen wurde und immer die Fußballspiele vorhergesagt hat und immer recht hatte. War das nicht so? Da hat ja auch keiner gesagt, was für ein, für ein dummes Tier. Äh, die Lasst uns die nicht schützen und besonders viel essen. Aber trotzdem behandeln wir Menschen diese Tiere wirklich, wirklich schlecht. Hm? Verrückt. And this is really what gives the octopus its alien-like ja. status. They are so far from any other intelligent life on the ja. tree of evolution, Absolut. but still compete with vertebrates in their raw cognitive ability. Evolution invented intelligent life not once, but twice, in two completely different ways. Spannend. In the evolutionary tree of life, We sit upon the branch of mammals. Nearby are the fish, reptiles, birds and amphibians, the other members of the larger classification of vertebrates. Mm -hmm. Also alles was Wirbeltiere sind, ne? This group is where we see all of the intelligent life we normally think of. Humans, mm -hmm. primates, dogs, cats, dolphins and some birds. When we collect these animals and trace back to our common ancestor, Anna Exe. <laughs> it was likely a lizard-like animal that lived around 320 <laughs> million years ago. Like us, this animal would have had a backbone, four limbs, a head, and a skeleton. It would have walked around, well adapted to land, and had a well-developed central nervous system. But to find where we split from the octopus, we have to travel much further down the branches, to around 600 million years ago. Das sind doch irgendwelche Plattwürmer oder was? Das sehe ich doch. Das, oh, die gibt es, die habe ich auch schon mal im Riff gefilmt. Oh. The creature we find there is a simple flat worm. Flat worm. It had so. an extremely basic nervous system and no inklings of what we would consider intelligence. As the evolution Wichtiger Satz, what we would consider intelligence, ne? Every tree branched and diverged. Intelligence blossomed on our branch of vertebrates and totally separately in the cephalopods. And when oh, Sepien, die finde ich ja wohl so geil. Also Sepien, ich bin wirklich wirklich großer Sepien Fan. Ich hatte auch schon das große Glück, die wirklich wunderschön zu filmen, in, filmen im Tabata Reef in, äh, auf den Philippinen. Boah, und wirklich in groß und oh. ich habe Sepien früher auch im Aquarium gehalten. Ist das Sepia Officinalis? Kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Die gewöhnliche Sepia. Die haben einen sogar erkannt, wenn man ans Becken kam und die äh, mit Garnelen haben wir die immer gefüttert. Wie die dann rausschießen und so. Unglaublich intelligent. Jede einzelne Sepia war ganz unterschiedlich vom Verhalten und äh, ja, aus heutiger Sicht kann ich mich nur noch ohrfeigen, darüber diese Tiere the gehalten The cephalopods haben. evolving before any of the intelligent vertebrates. Boah, guck dir die da mal an, wie die schon den Kopf bewegen, dich anschauen, wie sie sich... Da, da siehst du doch, da strömt doch pure Intelligenz durch das Tier. Und hab das bitte immer im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal Kalamari bestellt, Freunde. It's likely that they were the first intelligent oh, animals so that appeared on Earth. But what actually is intelligence? How can we identify or even measure such a thing in an animal so different from us? Ja. In Frage. humans, intelligence is commonly defined as the ability to think abstractly, understand, communicate, problem solve, learn, form memories and plan actions. 
Und das können nicht so viele Tiere aus unserer bisherigen Sicht. Ne? Also von Schweinen bis Orcas, ja, von Vögeln bis einige Fische. Nichtsdestotrotz auch immer wieder eine unterschätzte Gruppe, wo man nicht Intelligenz vermutet, sind die Reptilien. Und da bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich sowas sehe. Ich habe neulich ein Video gesehen, wie ähm, es ist eine Wasserschildkröte, irgendwie sowas wie Rotwangen- oder Gelbwangen-Schmuckschildkröte in einem relativ flachen Areal. Sie liegt auf dem Rücken, würde ertrinken und strampelt. Und es kommen ganz viele andere Schildkröten derselben Art hin und drehen sie um. Könnte man jetzt sagen, okay, ist Instinkt getrieben oder aber abstraktes Denken. Ich weiß, dass dieses Individuum leidet, geh hin und kann das Leid verhindern bzw. helfen. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte und sich sowieso mit Intelligenz zu beschäftigen. Gerade wenn es um neukaledonischen Krähen geht oder Menschenaffen und so. Das ist so abgefahren, was Tiere alles drauf haben und was wir alles nicht wissen. Und das macht eigentlich Spaß im Leben, immer älter zu werden und immer mehr zu merken, krass, was ich noch alles nicht weiß und was ich so gerne wissen würde. Und gerade wenn es um Intelligenz von Tieren geht, ach Leute, da geht noch so viel. Und ich glaube, da ist, das geht noch so weit nach unten äh, bis zum Seestern oder was oder sogar noch weiter, wo Tiere wirklich intelligent sind oder wir das gar nicht vermuten. Und ich finde es immer so komisch, dass wir vermuten, etwas sei nicht intelligent, bis wir es wissen, anstatt zu vermuten, es ist intelligent, bis wir das Gegenteil beweisen. Wisst ihr, die Herangehensweise, die finde ich befremdlich manchmal. This is usually measured by intelligence tests, which can be given a numerical value. Habt ihr das mal gemacht, einen IQ-Test? Habe ich noch nie gemacht. Ich würde, würde mich jetzt mal interessieren, wo meiner liegt. Um die 90? <lacht> ne, 100 ist äh, Durchschnitt, ne? Oder was? Oder wie? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Siehst du, da fängt es schön an. Zack und runter auf 80. But naja. we can't give a standardized test. Alter! Das ist der rote Oktopus, oder was? Das ist doch ein Riesenoktopus. Das ist doch irgendwo in Westseite Amerika, über 5 Meter lang. Freunde. Wenn der dir deine Taucherbrille klaut, dann guten Abend. To an octopus. We can wow. only observe ist their groß, behaviors. Alter. Why the cephalopods? Well, they're the most interesting mollusks in terms of behavior. No yeah. question. To learn more about the depth of octopus intelligence as researchers currently understand it, I spoke with Jennifer Mather, professor in the Department of Psychology at University of Lethbridge and scientific advisor for the film My Octopus Teacher. Hier, ah, sehr gut. Den Film habe ich euch empfohlen, unbedingt anschauen. Pretty well every learning task you give them, they can do. Short. Das ist aber auch mal ein krasser Satz, ey. Wow. Long term, spatial memory, object perception, you know. But it's more than learning. They also go in for planning. And planning is not so obvious. Das ist das, was ich gesagt habe. Erinnert euch an den Oktopus, der irgendwelche Rohrleitung zugedreht hat, weil es dann überflutet und dann nach dem Alarm der Tierpfleger kommt. Das bedeutet ja, ich weiß, ich tue etwas, das hat eine andere Handlung zur Konsequenz. Ich versetze mich in jemanden, nein, der Alarm klingelt, der kommt dann. Also kognitive Fähigkeiten, Alter, das übersteigt schon die eines Hundes, ja? Einiger Hunde, nicht aller. And one of the famous examples is what, what's been called the coconut carrying octopus. Super geil. So the Mega. is going off to a place where there's no shelter. And it takes these coconut halves with them. And when it wants to stop and rest, it picks them up and brings them up and goes like this around it. Boah, so It's geil, oder was? Ja. Some scientists argue that this behavior is a rare example of composite tool use. A behavior previously thought to only exist in humans, some primates and some birds. And it may be evidence of complex intelligence for two reasons. Werkzeugnutzung bei Tieren ist ein schönes Thema, finde ich sehr, sehr gut. Ja, ist geil. First, this tool use might represent a behavioral innovation, allowing octopuses to protect themselves in areas where they can't otherwise hide. Second, because the coconut shells are transported with great effort to meet future needs, this behavior might indicate an octopus's planning ability. The octopus has to imagine the future and connect the dots between past events, current actions and future events, which is not a simple task. Nee. Octopuses also also do well in memory tests and can differentiate between different people even when they're wearing the same outfit. And in a study done by Professor Mather, the common octopus has also been shown to be extremely playful. Das habe ich auch festgestellt, also es gibt ja verschiedene Oktopusarten, aber wenn man einen Oktopus trifft, manchmal habe ich auch exakt denselben Oktopus getroffen in Griechenland zum Beispiel. Mal ist der so drauf, mal ist der anders drauf. Mal ist der schüchtern, mal ist der super verspielt. 
Und es gibt ganz, ganz viele, die sind wirklich verspielt. Es gibt aber auch super viele, die sind total schissrig. Die zischen sofort ab und hinterlassen, sobald sie den Taucher sehen, so eine schöne Inkwolke, eine Tinten, Tintenwolke, das können sie ja. Wo man früher immer gedacht hat, die seien nur dazu da, um zu verschwinden, also den Blick zu versperren. Heute weiß man, dass die auch Toxine enthalten. Das heißt, den Fisch oder den Angreifer sogar blind machen können. Also was für geile, also was die alles können. Wisst ihr, was ich mir wünschen würde? Dass dieses Video ganz, ganz viele Leute sehen, hoffentlich, und dann vielleicht keinen Oktopus mehr essen oder keine Kalamaris, weil sie einfach so geile Tiere sind oder was? Wie? Man kann doch gar keinen Oktopus mehr essen oder, oder Tintenfischringe, wenn man das jetzt hier gesehen hat oder wie? Geht nicht. I would describe them as extremely exploratory. Oh ja. Sort of like a five-year-old kid. Taking stuff apart, going off and feeling around at the landscape. Taking stuff apart? Das haben die bei mir im Aquarium, haben die alles auseinandergenommen. Und das Lieblingsspielzeug von meinen Oktopoden war... Kennt ihr so einen Massageball, der aussieht wie so ein Igel, so aus Hartplastik, haben die geliebt und sich damit selber sogar massiert? Just grabbing more information. Play is often defined as a behavior that is not necessary for survival, done on purpose, but seemingly for pleasure. The action is often repeated, exaggerated and carried out when the animal is adequately fed, healthy and not under stress. Ja. We figured that The animals were more likely to play if they were safe and bored. So we set up octopuses in an aquarium with a place to hide and nothing else. And then we got a pill bottle and put enough water in it that it floated at the surface. Also in the mix was a water intake pump for the aquarium that the researchers hadn't necessarily intended to be part of the experiment. It created a current that pushed the pill bottle across the top of the tank which sparked the curiosity of some of the octopuses. So we did this with six animals, okay? In two cases, the pill bottle came across like this. The octopus shot a jet of water at it, which meant that it went back towards the water intake and it came back again. If an octopus did this huh. once, or even twice, it wouldn't be experimentally significant. But a few carried out this behavior so many times that it yeah. couldn't be ignored. One of them did this, I think it was 14 times, oh. and one of them did it 21 times. It was the marine equivalent of boxing the ball. <laughs> in addition to helping establish motor coordination, play in most species is largely needed for social purposes, for establishing for rank, for yeah. learning social rules, or for social bonding. And due to its complexity, play is considered to be almost exclusive to mammals, with a few exceptions in other vertebrates like some birds. Genau. But the octopus is a solitary creature. It has no social bonds, no social hierarchy. It makes us rethink the evolutionary reasons for play. In fact, much of our idea of intelligence is based... Darf man auch nicht vergessen, weil Oktopusse sind ja tatsächlich keine Schwarmtiere, oder, wie sie sagt, zeigen eigentlich wenig Sozialverhalten, beziehungsweise hauen dem anderen eine rein, wenn er zu nahe kommt. Die sind absolute Einzelgänger bis auf den kurzen Moment der Paarung. Spannend, wieso Sozial- und Spielverhalten? Da man ja, ach, geil. Und die Idee, dass es aus einer sozialen Need Für Jahrzehnte haben die Wissenschaftler über die Origin der Intelligenz und haben versucht, zu verstehen, warum certain Animals evolved Intelligenz und andere nicht. The social intelligence hypothesis is the often favored hypothesis for the evolution of complex cognition. It's the idea that intelligence evolved due to the demands of group living, such as maintaining complex and enduring social bonds, deception, cooperation, or social learning. When most of the animals we think of as smart, humans, primates, dogs, dolphins, began living in groups, there became a need for more complex behaviors and therefore a bigger, more complex brain. But this theory can't explain why intelligence evolved in cephalopods. A different theory must exist for these non-social creatures. You see, our big problem with knowing the development of intelligence is that we know it from the mammals, from the primates, our relatives. So we know that this particular set of conditions sets us up for being intelligent. But then if we have another model, the octopus, then we have to say, okay, these conditions, being part of a social group, they're not necessary for intelligence. Perhaps the pressures of finding food and evading predation huh. is enough for intelligence to blossom. This is the basis for the ecological intelligence hypothesis. 
which suggests that complex cognition evolved to meet the challenges associated with predation, foraging, and competitive pressures. Ja, and when the Sinn. octopus lost its shell 140 million years ago, perhaps the pressure of predation was so high that outsmarting their attackers became the only way for it to survive. Spannende These, finde ich richtig gut. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich diesen Kanal so gerne mag und warum ich, boah, das ganze Thema catcht mich mega. Ich, ihr merkt schon, ich sage auch weniger als sonst. Es catcht mich sehr. These two theories are not competing ones, but rather two explanations for two instances of intelligence on the tree of life. The octopus gives us a rare chance to investigate an alternate intelligence, an alien-like life form here on Earth. Where we once thought there was only one model for intelligence, we now know there are at least two. And who's to say how many more there could be? Ist das nicht geil? Ist, da, ist das nicht Grund genug, Verhaltensforscher, Neurobiologe, Meeresbiologe zu werden? Braucht ihr einen Grund? Go! Es gibt so viel da draußen zu entdecken und noch zu lernen. Ist das geil Earth oder was? Or elsewhere. But despite Fett. the distance from us on the evolutionary tree, the octopus still lives inside the same grand experiment as we do. The earth, the oceans and the spinning wheels of evolution have crafted us both. Auch mega geil. Kennt ihr bestimmt Videos, wenn Octopus Krebse jagt oder Krabben und aus dem Wasser rausgeht von Tidepool zu Tidepool, also solchen kleinen Wasserstücken, die zurückbleiben, wenn die wenn die Ebbe herrscht, ne? wie sie über Land kriechen. Ey, die machen so viele faszinierende Sachen. They are not so much alien then, as much as a distant, distant relative. And by stepping aside from our human-centric view of intelligence, can we start to clearly see the infinite possibilities of cognition. The story of the modern octopus began so long ago, back when there was no life yet on land. But around this time, 500 million years ago, The oceans had begun to explode with life. Fangschreckenkrebs, Alter. Der knallt dich weg. This period, called the Ordovician. Ah, oh, so geil. Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ähm, war es unser blauer Planet, Planet Blue Planet 2, weiß ich nicht mehr. Diese äh, Aggregation der Spinnenkrabben, alter Schwede, hat mich das umgehauen. Weil das war etwas, was da äh, jedes Jahr in Australien stattfindet, diese massive Wanderung dieser Spinnenkrabben, was ich vorher noch nie gesehen, noch nie gehört habe und dann diese Bilder zu sehen, boah, wäre ich gerne der Unterwasserkameramann gewesen, der das zum ersten Mal filmt. Also es hat mich unfassbar umgehauen, Massenmigrationen von Tieren, die finde ich jedes Mal so faszinierend, wenn so Millionen oder teilweise sind es ja Milliarden Tiere, wenn man mal an Schmetterlinge denkt, Mexiko, Kalifornien und so weiter, wenn das zusammenkommt, oh, so geil. Was known for its amazing diversity of invertebrates. And of these invertebrates, the massive armored cephalopods were king. They dominated the seas for roughly. Und das war, glaube ich, das erste Fossil, was ich jemals äh, bekommen habe. Das war der sogenannte Donnerkeil. Den hat mir mein Vater von der Ostsee mitgebracht, den er da irgendwo gefunden hat. Der hat ja an der Ostsee studiert. Und äh, das war ist so ein, ja, so ein zylinderförmiges, versteinertes Ding. Und man hat immer nie verstanden, was ist das eigentlich? Er hat immer gesagt, ja, das war. Mal ein Tintenfisch, ein Donnerkeil, wer das kennt, ne? 360 million years. The fossil records show an amazing array of creatures during this time. Some we recognize and some we definitely don't. Life. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob irgendjemand weiß, wo der größte Ammonit der Welt steht. Steht der nicht in Berlin? Oder war es London? Der größte Ammonit der Welt, der irgendwie menschengroß ist, knapp zwei Meter? Also Ammoniten gab es echt. Der, der größte, den ich hier stehen habe, der ist na, vielleicht so. Aber wo, wo steht der größte Ammonit der Welt nochmal? Im Saarland? Schreibt ihr gerade? Ja? Wo? Weiß das jemand? Was thriving until something stopped nearly all of it in its tracks. To learn more about this period on the early Earth and understand what nearly wiped out all of the animals ja. in the planet's first mass extinction, you should watch Ancient Oceans on Curiosity Stream. It's a two-part series that covers the Ordovician and Devonian oh, periods geil. and explores okay. the boom of animals then. Ah, hier schreibt jemand. Okay. Der dreieinhalb Tonnen schwere, 180 cm große Ammonit steht in, im LWL Ludwigs Lust Museum oder was für Naturkunde in, ah, in Münster. Okay, alles klar. Haben wir was gelernt. Sehr schön. Geht mal hin, guckt euch den an. Das ist aber schon krass. Okay, Video ist fertig. Aber Leute, Alter, wie muss ich wieder einen Kommentar da lassen? Wie geil... Ist bitte der Oktopus, der Krake, wie geil ist dieser Kanal, wie geil ist eigentlich alles? <lacht> Oder was? Ja, richtig gut, hat mir top gefallen, schöne Informationen. Ich finde das wirklich so 
gut aufbereitet. Das macht wirklich richtig Spaß, mir das anzugucken. Da könnte ich mir den ganzen Tag Dokus reinziehen in dieser Art und Weise. Und die hat noch viele mehr. Also von daher Support da lassen. Vielleicht auch mal ein kleines Dankeschön, Daumen hoch, Abon Abonnement und dir auch mal was rüberschießen, weil ich weiß, wie schwierig es ist, ähm, fundiert gute Videos zu machen und äh, wir haben ja auch was davon. Also wirklich toll. Echt richtig, richtig gut. Schön. Hat mir sehr gut gefallen, Freunde.